எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் சீனிவாசன் சுப்பிரமணி பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பகுதி அதில் துறை தலைவராக இருக்கேன் நாம் இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா டெங்கு ஃபீவர் உங்கள் குழந்தைக்கு டெங்கு ஃபீவர் வராமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் வந்தால் என்ன பண்ணும் அதை பற்றி நான் இப்போ பேச போகிறேன் டெங்கு ஃபீவர் இந்த டெங்கு ஃபீவர்னால் என்னென்னா இது வந்து ஒரு வைரல் ஃபீவர் ஃப்ளேவி வைரஸ் இந்த ஃப்ளேவி வைரஸ்ன்ற குரூப்பில் டெங்கு ஃபீவர் வந்து ஒரு வகை இந்த ஃபீவர் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து நாலு டைப் இருக்குது டெங்கு வைரஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெங்கு வைரஸ் ஒன் வந்து இட் காசஸ் கிளாசிக்கல் டெங்கு ஃபீவர் ஸோ ஒரு சாதாரண டெங்கு ஃபீவர் டெங்கு வைரஸ் டூ வந்து இட் காசஸ் சிவியர் டைப் ஆஃப் டெங்கு கொஞ்சம் ப்ளீடிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஷாக்கெல்லாம் இருக்கும் டெங்கு வைரஸ் த்ரீ ஃபோரும் கொஞ்சம் ஹார்ம்லெஸ் மைல்டாக ஃபீவர் வந்துட்டு போயிடும் இந்த டெங்கு ஃபீவர் வந்து எப்படி வருதுன்னா இட்ஸ் அ வெக்டர் பான் டிசீஸ் அதாவது ஒரு கொசு மூலயமா பரவுது அந்த கொசு பேர் வந்து ஏடிஸ் ஈஜிப்டி ஏடிஸ் ஆல்போபிக்டஸ் இந்த ரெண்டு கொசு தான் இருக்குது இந்த கொசு வந்து ஒரு குழந்தைக்கோ ஒரு அடல்ட்டுக்கோ இந்த கொசு வந்து கடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த டெங்கு ஃபீவர் இருக்குன்னா அந்த வைரஸ் வந்து கொசுக்குள்ளே போயிடும் அந்த இன்ஃபெக்டான கொசு நம்மளை கடித்தா நம்மளுக்கு டெங்கு ஃபீவர் வரும் சரி இன்றைக்கி கொசு கடிச்சிச்சு இன்றைக்கே ஃபீவருமா வராது அதுக்கு பேர் வந்து இன்குபேஷன் பீரியட் கொசு கடித்து ஐந்து முதல் ஏழு நாள் கழித்து தான் நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து ஃபைவ் டு செவன் டேஸ் ஸோ என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும் டெங்கு ஃபீவரில் என்னென்ன வரும் ஃபீவர் வரும் ஃபீவர் வந்து ஹை கிரேடாக இருக்கும் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோர் ஹை கிரேடாக இருக்கும் ரெண்டாவது மயால்ஜியா மயால்ஜினா பாடி பெயின் சிவியர் பாடி பெயின் ஒரு நைன் இயர் ஓல்டு சைல்டு வந்து பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தாங்க அந்த குழந்தை சொல்கிறாங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் வலிக்குது எப்படி வலிக்குதுன்னா உருட்டு கட்டை வச்சு என் உடம்பெல்லாம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி சொல்லுது ஸோ அந்த குழந்தை வந்து டெங்கு வைரஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ செகண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து மயால்ஜியா தேர்ட் சிம்டம் ஹெட்ஏக் இருக்கும் ரிட்ரோ ஆர்பிட்டல் பெயின் ரிட்ரோ ஆர்பிட்டல்னால் கண் பின்னாடி வலி இருக்கும் கண் வலின்னு சொல்லலாம் கண்ணெல்லாம் ரெட்டாக இருக்காது நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் ரிட்ரோ ஆர்பிட்டல் பெயின் இருக்கும் அடுத்தது வந்து போன் பெயின் ஜாயிண்ட் பெயின் எல்லாம் இருக்கும் போன் பெயின் இருக்கும் இதெல்லாம் சிப்டம்ஸ் அடுத்து கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் வரப்போ என்ன ஆகும்னா வயிறு வலி வாமிட்டிங் கை கால் சில்லுன்னு போகும் ஸோ இதுதான் டெங்குவோட சிம்டம்ஸ் இந்த டெங்கு ஃபீவருக்கு வந்து மூணு ஃபேஸ் இருக்குது ஃபெப்ரல் ஃபேஸ் கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸ் ரெக்கவரி ஃபேஸ் ஆர் கன்வலஸ் ஃபெயின் ஃபெப்ரல் ஃபேஸில் ஃபீவர் இருக்கும் பாடி பெயின் சொன்ன மாதிரி பாடி பெயின் ரெட்ரோ ஆர்பிட்டல் பெயின் ஹெட்ஏக் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் ஃபீவர் குறைஞ்சிரும் ஃபீவர் இருக்கிறப்போ டெங்கில் பிரச்சனையே வராது ஃபீவர் இல்லாதப்போ தான் கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸ் வரும் அப்போ தான் பிரச்சனை வரும் ஸோ அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் என்ன ஆகுன்னா ஃபீவர் இருக்காது வயிறு வலி இருக்கும் வாமிட்டிங் இருக்கும் கை கால் சில்லுன்னு ஆகிடும் கை கால் சில்லுன்னு ஏன் ஆகுதுன்னா ஷாக்கு இந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் என்ன ஆகுனா கேப்லரி லீக் கேப்லரி லீக் தான் இப்போ சப்போஸ் நம்ம உடம்பில் நரம்புகள் எல்லாம் இருக்குது இந்த நரம்புகள் உள்ள வெயின்ஸ் ஆர்ட்ரிஸ் கேப்லரிஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த கேப்லரி லீக்கில் என்ன ஆகுனா பிளட்டில் வந்து லீக் ஆகும் ஆர்பிசி உள்ளவே இருக்கும் இந்த பிளாஸ்மா ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் லீக் ஆகும் லீக் ஆகி இன்டஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ் இன்டஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ்னால் ரெண்டு செல் ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அங்கே ஃப்ளூயிட் போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது லங்ஸு சுற்றி ப்ளூரல் கேவிட்டி இருக்குது வயிற்றில் வந்து பெருட்டோனியல் கேவிட்டி இருக்குது இது உள்ளெல்லாம் ஃப்ளூயிடு போய் அங்கே தண்ணி சேரும் ஸோ ப்ளூரல் ஃப்ளூயிடு இருக்கலாம் அசைட்டிஸ் இருக்கும் வயிற்றில் தண்ணி இருந்தால் அது பேர் அசைட்டிஸ் தண்ணி அங்கே போயிடலாம் ரெண்டாவது இந்த செல்கள் நடுவுலெல்லாம் ஃப்ளூயிடு போகுது இல்லை அது வந்து கொஞ்சம் எடிமாக இருக்கும் முகம்லாம் வீங்கின மாதிரி இருக்கும் இது கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸ் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் என்ன ஆகுதுன்னா நார்மலாக ஒரு ஒரு ஆளுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பாடி ஃப்ளூயிடு இருக்கும் சப்போஸ் எழுபது கிலோ ஒரு அடல்ட் மேல் இருக்காருன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி டூ லிட்டர்ஸ் பாடி ஃப்ளூயிடு இருக்கும் பிளட்டு வந்து ஒரு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் பிளட்டு வந்து வெசல் உள்ளே இருக்கிறது லீக் ஆகுது ஸோ டோட்டல் ஃப்ளூயிடு வந்து சரியாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃப்ளூயிடு வந்து லீக் ஆகிறதுனால இன்ட்ராவாஸ்குலர் கம்பார்ட்மெண்ட் அதாவது இரத்த குழாயில் இருக்கிற பிளட்டு வந்து கம்மியாகும் அதனால் ஸோ ஷாக் வரும் பிபி வந்து கம்மியாகலாம் பெரிஃபெரிஸ் கோல்டு 
செட்டில் ஆகிடும் மேலே வந்து லிக்விட் காம்பனன்ட் இருக்கும் அந்த சாலிட் காம்பனன்ட் தான் ஹெமட்டோக்ரிட் இந்த லீக் ஆகிறதுனால ஸோ ஹெமட்டோக்ரிட் வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் வந்து ஹெமட்டோக்ரிட் ரைஸ் ஆகும் பிளேட்லெட் ஃபால் ஆகும் பிளேட்லெட் என்னென்னா உடம்பில் வந்து மூணு அணுக்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆர்பிசி சிவப்பு அணுக்கள் ரெண்டாவது டபிள்யூபிசி வெள்ளை அணுக்கள் மூணாவது பிளேட்லெட் தட்டை அணுக்கள் இந்த ஆர்பிசி ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா உடம்பில் லங்ஸில் இருந்து உடம்பு ஃபுல்லு ஆக்சிஜன் கொண்டு போகிறது ஆர்பிசி உடம்பு இந்த வெள்ளை அணுக்கள் டபிள்யூசி என்ன பண்ணுனா எதிர்ப்பு சக்தி ஒரு கிருமி வந்து அதை ஃபைட் பண்ணுறது அதுதான் டபிள்யூபிசி இந்த பிளேட்லெட் டெங்குல இதுதான் முக்கியமானது இந்த பிளேட்லெட் என்ன பண்ணுனா நம்மளை உடம்பில் வந்து மைல்டாக ப்ளீடு நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பிளேட்லெட் வந்து எங்கே வந்து இன்ஜுரியாக இருக்கும் அங்கே போயிட்டு எல்லாம் அந்த சீல் பண்ணி விட்டுரும் அந்த இன்ஜுரியை சீல் பண்ணி விட்டுரும் ப்ளீடிங் ஆகாது இந்த பிளேட்லெட் நார்மலாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் டூ ஃபைவ் லேக் இருக்கும் ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சம் இருக்கணும் டெங்கில் வந்து பிளேட்லெட் கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் ஒன்று ஆகாது ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கீழே போச்சுன்னா ப்ளீடிங் ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ டெங்கில் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் ஹெமட்டோக்ரோட் ஜாஸ்தியாகவும் பிளேட்லெட் கம்மியாகும் இந்த பிளேட்லெட் கம்மியாகுது ஹெமட்டோக்ரோட் ஜாஸ்தியாருனா அட்மிட் பண்ணுறது நல்லது ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ் ஃபீவர் இருக்கும் பயப்பட வேணா பெரஸ்டமால் கொடுங்க முக்கியமானது இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன்னா இந்த நான் ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ் அதாவது மெஃப்டால் புரூஃபன் இந்த மருந்துகள்லாம் டெங்கு வரப்போ கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஃபீவரை குறைக்கும் பெயினை குறைக்கும் ஆனால் ப்ளீடிங் ரிஸ்க்கு ஜாஸ்தி ஆகிடும் விச் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் ஸோ வெறும் பேரஸ்டமால் மட்டும் கொடுங்க ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் பிளேட்லெட் கம்மியாகுது ஹெமடோபிட் ஜாஸ்தினா அட்மிட் பண்ணுறது நல்லது அப்புறம் ரெக்கவரி ஃபேஸ் ரெக்கவரி ஃபேஸில் ஹெமடோக்ரோட் வந்து ஃபால் ஆகிடும் பிளேட்டில் வந்து ரைஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன பண்ணுனா ஃபஸ்ட்டு டே எதுவும் இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுக்காதீங்க தேவையில்லை அதை வச்சுட்டு ஒன்றும் பெருசாக கன்க்ளூசிவாக ரிப்போர்ட் தெரியாது கவுண்ட் நார்மலாக இருக்கும் என்ன சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டே நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் செகண்ட் டே சப்போஸ் டெங்குஸோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது கிளாசிக்கலாக இருக்குது சீசன் யூஸ்வலாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த நாலு மாதம் தான் டெங்கு வந்து நிறைய வரும் மற்ற மற்ற மாதத்துலலாம் கம்மியாக வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த சீசனல் டெங்கு ஃபீவர் வருது அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ டெங்கு டெஸ்ட் எடுக்கலாம் ஸோ கிளாசிக்கல் சிம்டம்ஸ் இருக்குது எண்டமிக் ஏரியா சீசன் இருக்குன்னா நம்ம டெங்கு டெஸ்ட் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டே எடுக்கணுன்னா கவுண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் டோட்டல் கவுண்ட் நார்மலாக ஃபைவ் தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்கும் இந்த டெங்கு ஃபீவரில் வந்து கவுண்ட் கம்மியாகும் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டோட்டல் கவுண்ட்டு கம்மியாகும் பிளேட்லெட் வந்து யூஸ்வலாக ஒன் லேக் மேலே இருந்தால் அட்மிட் பண்ண மாட்டோம் ஒன் லேக் கீழே இருக்குது ஷாக் இருக்குது சைல்டு ஒன்றுமே எடுக்கல ஓரல்ஸ் எடுக்கல டயர்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் அட்மிட் பண்ணும் அடுத்தது என்எஸ் ஒன் ஆன்டிஜன் அதாவது நான் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆன்டிஜன் அந்த டெஸ்ட் என்னென்னா டெங்கு வைரஸ் இருக்குன்னா அதனுடைய ஆன்டிஜன் இது டெஸ்ட் பண்ணும் அது எலிசா மெத்தடில் பண்ணுறது தான் நல்லது காட் டெஸ்ட்டு பண்ணாது இட் இஸ் கியூஸ் போத் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் அதனால் காட் டெஸ்ட் எடுக்காதீங்க எடுத்தால் டெங்கு என்எஸ் ஒன் எலிசா எடுங்க ஃபைவ் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஐஜிஎம் எலிசா பண்ணாதீங்க ஸோ ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஐஜிஎம் எலிசா பண்ணணும் மோ மோஸ்ட்லி பேரண்ட்ஸ் நீங்களே டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க ஒரு டாக்டர் பார்த்து எடுத்தால் நல்லது சம்டைம்ஸ் நீங்கள் தேவையில்லாத டெஸ்ட் எடுத்துருவீங்க அதனால் நம்மளுக்கு பிரயோஜனமும் இருக்காது ஸோ கவுண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் பிளேட்லெட் கவுண்ட் பார்க்குறோம் டோட்டல் கவுண்ட் பார்க்குறோம் என்எஸ் ஒன் எலிசா இஃப் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ் ஐஜிஎம் எலிசா மோர் தென் ஃபைவ் டேஸ் இது பார்க்குறோம் ஸோ டெஸ்ட் பார்த்தாச்சு இப்போ எப்போ அட்மிட் பண்ணணும் இண்டிகேஷன் ஃபார் அட்மிஷன் டெங்கு எப்போ அட்மிட் பண்ணணும்னா தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே தான் ஃபீவர் இருக்காது அப்போது குழந்த சாப்பிடாது பசி இருக்காது வயிறு வலி இருக்கும் வாமிட்டிங் இருக்கும் டயர்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் கவுண்ட்டு சப்போஸ் ஒன் லேக் கீழே இருக்குன்னா அட்மிட் பண்ணலாம் ஸோ ஓரல்ஸ் யூஸ்வலாக டெங்குக்கு மருந்து கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ டெங்குக்கு டெஃபினட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது சப்போஸ் ஒரு நிமோனியா வருது பேக்டீரியல் நிமோனியா ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கலாம் மெனிஞ்சைட்டிஸ் பிரெயின் இன்ஃபெக்ஷன் அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்குது டெங்கு வைரஸுக்கே தான் இருக்கா கோவிடு கூட மருந்து வருஷம் ஆனால் டெங்கு வைரஸ் பல நூற்றாண்டு இருக்குது அதுக்கு மருந்துகள் கிடையாது ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஸோ
with the risk of bleeding. Allathu platelet less than 50,000 with the clinical bleeding. 50,000 kilo irukku, bleeding irukku na kudukla. Sari, ungo kodan ikki 40,000 irukku, bleeding illa. Adhu kapparu koranji bleed aachchi na risk, bayama irukku, podlama, podukku waste. Yena, nienga kudukkuru platelet to, adhu destroy aayidu. Adhu nala purojinam kedai aadhu. So, in the indication irundha adhu platelet kudukkunu. Apparu, fever irundha parastamal kudukkunu. Parastamal dose vandhu, 15 mg per kg per dose. If you have 10 kg, one wise kg is 10 kg. 150 mg is good. That is drops and syrups. If you have one parastamol, you have to have to have to have to have to have to have to. Suppose you have to 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 have to. 4 hours gap irindha, minimum 4 hours gap irindha kudukkulaan. Suppose within 3 hours irindha kudukkadhiin. Frequent a parastamol kuduttu overdose aachcha liver injury varu. So, adhanaal normal 6 hours gap vetschukkoonge. Frequent a vandha at least minimum 4 hours. Suppose you have 6 money kudukkuriinge, 10 money ki next dose fever illa kudukkunumma thewe illa. Fever illa ma parastamol kudukkadhiinge. Nadu ullu nadu ullu vandha mild a fever irindha tap water, normal tap up water, room temperature, cold down or cold down, hot down. That's why cotton towel is in your hand. You can put it in your hand. Okay, if you say that, if you say that, parastamol is a non-steroidal anti-inflammatory drug. That's why brufen, meftal, etc. Dengue is a good drug. They are also good drugs. But dengue is a good drug. It increases the risk of bleeding. Bleeding is a jassi. Okay, so these are the fluids. Apapun, where ini na rara dengue le encephalopathy irke, ialah na secondary hcelah. Hcelah na hemophagocytic lymphohistiocytos. Ini rombo complicated pandan ane kah deng. These are rare indication for IVG. IVG ni uru costly medicine. It's a human blood product. Adi apa kudu pandan? Koran dek ini nena wandu kambi aydici. Nena villa ventilator le irke severe dengue. Ini hcelah criteria kah deng. Doktor sollo ang. In the rare indication, IVG is in the same way to try it. Okay? So, dengue is not definitely treatment. Parastamol is not fluid. Platelet indication is not fluid. IVG is rare indication. That too in ICU, not in all children. Quite rare. Okay? So, dengue is the treatment. Prevention is not done. Prevention is not done. What is dengue? What is the vaccine? Measles, mumps, pneumonia. There is a vaccine. Dengue is a vaccine. So far, India has a vaccine. Now, CDC, Center for Disease Control, America has a vaccine that is recommended. That is the Americans. In India, there is no DCGA approval. That is the vaccine, the Dengue Vaxia. That vaccine is going to go to 9 years and 16 years. So, if you go to the normal age, you can go to the normal age. If you go to the next one, the laboratory confirmed dengue fever. There is already dengue fever. That is why the dengue fever is coming. Why? If the dengue fever is coming, the risk is going to be higher. The risk is going to be higher. The complications are going to be higher. So, if the dengue fever is coming, the dengue vaccine is coming. Three doses are coming. Subcodinous are coming. Six months interval is coming. Three doses are coming. India has no approval. Apa nama waraah mereka itu kena pernah na, unggah wheat sarawak itu seperti clean up aja kok. Wheat la suppose ni wheat la putu tiela aja cerkingnya, adala tanni teng itu na, anda stagnant water, fresh stagnant water la na dengue virus, anda kosu bandi, ini ini sih seperti kosu bandi breed out. So adala stagnant water avoid pernah, mosquito net use pernah, mosquito repellence use pernah. So ini dah nampu prevent pernah mudi. Suppose apri bandir si. Wanda itu na, na sone symptoms wacchi, so teve na admit aido. So usually a wanda dengue dati ye na dakkudu. Yulo preventin pandro, yulo education erki, ye na na dakkudu na dengue dati ye amar na they present late. Karan engal solu bar. First one is dengue is tricky. Ye na suppose oru koran di high fever wardu, fever wanda na mulu thottu bata suuda arku, teriu. Ana dengue lo wanda complication wara po fever irukadu. For example, I told you, five years ago, in Prashant Hospital, a mother came to the hospital. The father was out of station. 
குழந்தைக்கு பிளேட்லெட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது டயர்டாக இருக்கா ஃபீவர் இல்லை அட்மிட் பண்ண சொல்கிறோம் நாளைக்கு வரும் வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க போயிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் அம்மாவும் தூங்கல குழந்தை தூங்கல ஃபீவர் இருக்குது அம்மா குழந்தைய மு முழிச்சு பார்த்துட்டு தொடச்சிட்டு பேரசமால் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஃபோர்த்து டே குழந்தை டயர்டாகி தூங்குறாங்க ஸோ ஃபீவர் இல்லை மதர் மதர் வாஸ் ஹாப்பி அப்பா இன்றைக்கி தான் ஜுரம் இல்லை குழந்தை தூங்குது ஸோ கை கல்லெல்லாம் சில்லுன்னு இருக்குது கை கல்லெல்லாம் சில்லுன்னு ஓ ஜுரெல்லாம் விட்டுடுச்சு அப்படின்னு ஸோ சைல்டு வாஸ் இன் ஷாக் ஸோ ஷாக்கில் இருக்குது குழந்தை ஸோ மூணு நாளில் மதர் தூங்கல பாப்பா இன்றைக்கி ஃபீவர் இல்லை அப்படின்னு மதர் தூங்கிறாங்க காலையில் குழந்தை எந்திரிக்கல ஸோ இட்ஸ் வெரி கேர்ஃபுல் டெங்கில் இது என்ன பிரச்சனைனா ஃபீவர் வரப்போ சப்போஸ் மூச்சு வாங்குது ஒரு குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உடனே கூப்பிட்டு வந்துடும் டெங்கில் ஒன்றுமே தெரியாது ஃபீவரும் இருக்காது மூச்சு வாங்காது ஒன்றும் இல்லாது டயர்டாக குழந்தை தூங்கும் கை கால் சில்லுன்னு இருக்கும் கை கால் சில்லுன்னு இருக்கிறது இட்ஸ் அ பேட் சைன் இட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் ஷாக் ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் டெங்கு இஸ் ட்ரிக்கி ஃபீவர் இருக்கிறப்போ காம்ப்ளிகேஷன் வராது ஃபீவர் இல்லாதப்போ தான் காம்ப்ளிகேஷன் வரும் மூணாவது சப்போஸ் ஒரு கொலஸ்ட்ரால் இருக்குன்னு வச்சுக்கல நம்ம மூணு மாதம் இல்லை ஆறு மாதம் இல்லை இயர்லி ஒன்ஸ் கூட பார்க்கலாம் டெங்கில் வந்து டெஸ்ட்டு சம்டைம்ஸ் டெய்லி எடுப்போம் சம்டைம்ஸ் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை எடுப்போம் ஐசியூவில் இருந்தால் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போய் எடுப்போம் பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறோம் நேற்று தான் எடுத்தோம் இன்றைக்கி எடுக்கணுமா அந்த டெஸ்ட்டு வேறு இது டெங்கு டெஸ்ட் வேறு கவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரே நல்ல மாறும் காலையில் ஒன் லேக் பிளேட்லெட் எடுத்து ஈவினிங் பார்த்தா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரும் திருப்பி அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தா டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆகும் அது எல்லாேருக்கும் அப்படி ஆகாது ஸோ சில குழந்தைங்க வார்னிங் சைன்ஸ் இருக்கும் வார்னிங் சைன்ஸ்ன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் டீட்டெயில்டாக அவங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது இந்த வார்னிங் சைன்ஸ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு தான் நாங்கள் வந்து அந்த பிளேட்லெட்டு பிசிவி அதாவது ஹெமட்டோக்ரிட் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை மூணு வேலை பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி சொன்னால் டெஸ்ட் எடுக்க யோசிக்காதீங்க சப்போஸ் குழந்தைக்கு நிமோனியாக இருக்குது கவுண்ட்ஸ் வந்து டெய்லி பார்க்க மாட்டோம் ஒரு நாள் பார்த்தா ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழித்து பார்ப்போம் ஆனால் டெங்கு அப்படி கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி கவுண்ட்ஸ் பார்க்க சொன்னால் தயவு செய்து பார்த்துருங்க ரெண்டாவது ஃபீவர் இல்லாதப்போ அட்மிட் பண்ண சொன்னால் கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸில் கட்டாயம் அட்மிட் பண்ணிவிடுங்க சரியா யோசிக்காது இன்றைக்கி ஃபீவர் இல்லை டயர்டாக இருக்குது சரியாகிடும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் லேட்டாக வருதுங்க சப்போஸ் அந்த குழந்தை அட்மிட் ஆகி போகிறாங்க அடுத்த நாள் சிக்காக வரும் சிக்காக வந்த பிறகு டெங்கு மருந்து கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்க மருந்து கிடையாது பிபி பல்ஸ் எல்லாம் வீக்காகி அப்புறம் வெண்டிலேட்டர் வச்சு ப்ரோஜனம் கிடையாது ஸோ டெங்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டெத்ஸ் ஆர் ப்ரிவென்டபுள் பல டெத்து வந்து குழந்தைங்க இப்போயும் நடக்குது டெங்கு டெத்ஸ் ஆகுது அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்னா கரெக்டான ஸ்டேஜில் வரைங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஃப்ளூயிட்ஸ் கரெக்டாக கொடுக்குறோம் பிளேட்லெட் ஹெமடோக்ரெட்டு சேஃப் ரேஞ்சில் வச்சுக்கிறோம் தே கோ ஹோம் கம்ஃபர்டபுளி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸாக வி ஹேட் ஆல்மோஸ்ட் டூ டூ ஃபிஃப்டி டெங்கு இன் ஐசியூ வார்டில் அட்மிட் பண்ண டெங்குலாம் நான் விட்டுட்டேன் ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ண டெங்கு மட்டும் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஸோ அதில் வி ஹேட் ஒன்லி ஒன் மார்டாலிட்டி who presented late, ventilated, multiple beats, cannot be done anything in any hospital. So, except one, all children went home in ICU. So, if you come to the correct time, if you come to the support care, your child will be all right.